парк Пушкина обновили на очереди грибной канал. Финальный этап благоустройства в Нижнем Новгороде. 30 пригородных поездов отменяют на Горьковской железной дороге. РЖД переходит на зимнее расписание. Силы не равны. Автобус вытолкнул Матис с дороги на улице Коминтерна. Маленький театр – тоже театр. За кулисами премьеры комедии Центра театрального мастерства. Штурм сурикатов и упрямый школьник, чем еще делились интернет-пользователи в социальной сети. Свою работу в эфире продолжает служба новостей «Город». Я, Максим Красильников, приветствую вас. Поговорим о главных событиях пятницы. И вот с чего начнем. Детская площадка и территория для выгула собак открылись сегодня в парке Пушкина. Это 11 пространство, благоустроенное в этом году в Нижнем по программе формирования комфортной городской среды. А вот грибной канал подрядчик обещает сдать к 15 октября. Экспериментальное мягкое покрытие из резиновых плиток, яркие разноцветные детские городки и батут – все это уже пользуется популярностью у детей и их родителей, гуляющих в парке Пушкина. Я жалею, что моему сыночку уже 14, потому что если бы он это увидел, я не знаю, когда бы он сделал слез. Он изкрутился на всех крутилках. Детство шикарное началось у детей, просто. совершенно шикарное. То есть это подарок первый был, это такая же площадка около художественных промыслов. Вот, мы на ней всю жизнь прожили практически. Вот. Сейчас вот сюда он ходит заниматься, прыгать на господи, на памп. То есть он уже взрослый, он же велосипедист. Вот, и поэтому он тоже счастлив. Этот парк еще и для него. Мы очень долго ждали, когда обустроят все. Так что еще бы, конечно, бы добавили бы э, антивандальные какие-нибудь тренажеры, было бы вообще замечательно. В парке больше 200 разных источников освещения. Это не только стандартные фонари, но и разные декоративные светильники на центральной аллее и на детской площадке. Их заказывали по индивидуальным проектам. Часть из них сначала привезли с браком, переделывали по гарантии. В другом конце парка сделали площадку для выгула собак с высоким забором и тренировочными элементами. Самое главное, он стал безопасным. Мы убрали аварийные деревья, установили освещение вокруг всего парка. К сожалению, под... нас задержали подрядчики, их задержали поставщики, производители. Но, тем не менее, факт того, что парк преобразился, это уже очевидно. Парк Пушкина стал 11 пространством, открытым в городе по программе ФКГС-2019. Осталось еще пять. Работы на одном из них на грибном канале проверил заместитель мэра Виктор Сдобняков. Он сообщил, что подрядчик не вышел на объект вовремя. Были риски неисполнения контракта в этом году. Но сейчас все вопросы урегулированы, подрядчик работает. Уже сделана парковка, заканчиваются работы по установке свайного поля. Впереди прогулочная дорожка, лавочки, урны, волейбольная сетка и футбольные ворота. Все эти работы подрядчик обязуется выполнить срок до 15 октября. В соответствии с контрактом он не выполнил, задержал сроки выполнения, поэтому в соответствии с контрактом будут принены штрафные санкции. Отмечу, что игровой комплекс на проспекте Молодежном планируется сдать в октябре. Благоустройство же сквера Жукова, Черного пруда и парка Дубки должны завершить в ноябре. Правительство России запретило курение на балконах в жилых домах, общежитиях и гостиницах. В МЧС разъяснили, что пока наказывать нарушителей будут только в случае возникновения пожара. О других новостях далее короткой строкой. Около 30 пригородных поездов отменят в Нижегородской области. Нововведение связано с переходом на зимний график. Об этом информирует АО «Волговятская пригородная пассажирская компания». Напомним, что актуальное расписание всегда можно уточнить на их сайте. Также об изменениях движения поездов вы сможете узнать из бесплатных смс-уведомлений, подписавшись на них на кассах вокзала. Законодательное собрание одобрили инвестиционное соглашение по переработке конопли. Отмечается, что компания планирует построить в Пильнинском районе крупнейшее в стране производство волокон, тканей и других материалов из технической конопли. Сурмовский хлеб получил документ в соответствии национальной системы сертификации. Это подтверждает, что продукция завода соответствует новым, более жестким стандартам для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки. Напомню, что с 1 сентября этого года для изделий из хлеба вступили в силу новые ГОСТы. 
Более 160 больниц отремонтируют в Нижегородской области к 2020 году. Сейчас проводятся ремонтные работы в 35 детских и взрослых поликлиниках. В 91-й больнице капитальный ремонт завершится до конца года. О других финансовых новостях расскажем далее. Группа «Газ» и «Московская область» подписали соглашение на пятилетнее сотрудничество. До середины 2020 года автозавод должен поставить в Подмосковье 632 автобуса «Ля» с самыми современными системами для пассажирских перевозок и 29 учебных автобусов, в которых будет дополнительная кабина для инструктора. Первая партия будет поставлена уже в конце октября. Нижегородские промышленные предприятия могут получить господдержку до 5 миллионов рублей. Для этого нужно быть участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Предоставляться субсидии будут на возмещение части затрат, связанных с покупкой оборудования, компьютеров, программного обеспечения и его установки. Документы на участие в проекте можно будет подать с 27 сентября по 14 октября 2019 года. Нижегородский фонд капремонта не успевает выполнить годовой план. Причины называются разные и недобросовестность подрядчиков, и недостаточность финансирования. Всего в этом году должны были отремонтировать 866 домов, но успели только 317. До конца 2019 года планируется закончить работы еще в 417 домах. Министерство информационных технологий теперь будет плотно сотрудничать с университетами и колледжами города. Церемония подписания соглашения прошла на Нижегородской ярмарке в рамках Digital Summit 2019. В процессе сотрудничества студенты и преподаватели будут вовлечены в реализацию нас проекта «Цифровая экономика». Ими будет создаваться тестирование программного обеспечения и создание отечественных аналогов различной продукции. Курс американской валюты на выходные 64 рубля 41 копейка евро, 70 рублей 38 копеек. Цена за баррель нефти марки Brent 61 доллар 68 центов. Незаурядные математические способности этой юной нижегородки удивляют. Все дело в том, что она считает быстрее калькулятора и за секунды выдает правильный ответ даже при умножении трехзначных чисел. Сегодня у нас в студии в гостях воспитанница устной школы «Сарабан» Мария Рыбина и ее папа Александр. Здравствуйте, у нас в гостях воспитанница школы устного счета Сарабан, Мария и ее папа Александр. Александр, Мария, привет. Здравствуйте. И сразу переходим к первому вопросу. Маша, расскажи нам, пожалуйста, всегда ли тебе нравилась математика или увлечение и, соответственно, способности такие появились только с приходом в школу Сарабан? Мне нравилась математика с раннего детства. И когда я пришла в Сарабан, я ну, училась... Несколько дел сразу и при этом считать. Например, рассказывать стихи, петь, играть с братиком и другие. Может быть, ты сможешь нам прямо сейчас продемонстрировать свои способности и посчитать, ну, хотя бы несколько примеров. А чтобы добавить немножко соревновательного духа, мы попросим папу посчитать, ну, более традиционным способом. Ну, например, столбиком, как в школе вы обычно учили. Вот. У нас сейчас а, на экране появится а, несколько примеров, и ты нам посчитаешь. Хорошо? Да. А, попрошу сейчас нам вывести первые примеры. Ты готова? Да. Отвечай. 977. А, давайте проверим ответ. Папа у нас ну, никак не успевает. А, совершенно верно. А, давайте дальше с вычитанием попробуем. 161. Ну, пока папа пишет столбиком. Я даже еще не успел записать. Все уже посчитано. Проверим? Все точно. Ну и немножечко усложним. Попробуем умножить. 4140. Проверяем? Я не успел. 4140 абсолютно правильный ответ. Папа у нас терпит поражение со счетом 3-0. Причем безоговорочное, я так понимаю. Маш, скажи, пожалуйста, планируешь ли ты связать свое будущее с математикой, может быть, выбрать соответствующую профессию с ней связанную? Я хочу стать главным хирургом, и я думаю, что мне математика в этом поможет. И вообще-то в каждой профессии нужна математика. Теперь, Александр, я вам несколько вопросов тоже задам. А расскажите, почему решили отвезти дочку в школу Сарабан, откуда вообще такая идея, у кого она появилась и как решились? Идея отвести Машу в Сарабан появилась у бабушки. Она посмотрела про ментальную арифметику передачу по телевизору и порекомендовала отвести. Мы послушались рекомендации и 
повели Машу. Соответственно, уже ей было в это время 5 лет, уже в 6 лет она пошла в школу. Успеваемость, успеваемость у нее, ну, как, так, она пошла в школу уже после ментальной арифметики на уровень выше, чем у всех остальных детей. Ну и признавайтесь, уже используете способности дочери в семье, может быть, она помогает вам семейный бюджет верстать или чеки проверяет в магазине. Да, по магазинам стало ходить значительно проще, берешь с собой сумму и уже Маша контролирует. И еще, вот вы знаете, например, сколько в лифте сумма будет кнопок в десятиэтажном доме? Она Маша вчера посчитала, оказывается, 55. Я То есть она, в принципе, считает все, складывает все, какие цифры видит, такие складывает, и у нее получается какие-то результаты. Маша, Александр, большое вам спасибо за это небольшое интервью. Очень рад был с вами пообщаться. Приходите к нам еще. Напомню, что у нас в студии была воспитанница школы устного счета Сарабан Мария и ее папа Александр. Большое вам спасибо еще раз. Вам спасибо. Далее ненадолго прервемся, и вот о чем пойдет речь во второй части выпуска. Силы не равны. Автобус вытолкнул Матис с дороги на улице Коминтерна. Маленький театр тоже театр. За кулисами премьеры комедии Центра театрального мастерства. Штурм сурикатов и упрямый школьник, чем еще делились интернет-пользователи в социальной сети. Вы смотрите службу новостей «Город» и мы продолжаем. Утро 27 сентября для жителей деревни Семенова Воскресенского района началось с ужасного события. В одном из домов в седьмом часу утра случился пожар. От задымления погибли два человека. О других происшествиях города и области расскажем далее. Автобус с пассажирами догнал на светофоре машину доставки. Маленький Матисса от удара отбросила в столб, оставив части заднего бампера на дороге. Авария произошла на улице Коминтерна. Информация о пострадавших и причины происшествия пока выясняются. 26 сентября произошло ДТП на пересечении улиц Новикова Прибоя и Глеба Успенского. Две иномарки не разъехались на перекрестке. Водитель автомобиля Fiat Ducato решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора, но не удалось, и он влетел левым боком в Ford Транзит. В результате аварии пострадал водитель Фиата. С сотрясением головного мозга он был доставлен в больницу, а после отпущен. Автомобиль с представителями дорожно-патрульной службы въехал во внедорожник со встречного потока при повороте с Ашарской улицы на улицу Генкина. Из-за произошедшего за ними образовалась пробка из трамваев. Как сообщают очевидцы, никто не пострадал. На данный момент выясняется, были ли включены у полицейского авто проблесковые маячки и звуковой сигнал. В преддверии премьеры мы побывали в Центре театрального мастерства. Там идет подготовка к первому показу новой комедии «Солнечная линия». Анна Давыдова о закулисе театра, костюмах и сюжете постановки. Занавес открыт. В городе начинается театральный сезон. Академические театры ждут зрителей на классические постановки. Но по сюжету и атмосфере им не уступают и камерные площадки. Давайте заглянем на одну из них. Сейчас в зале пусто, на сцене тихо, но это пока. До премьеры спектакля «Солнечная линия» по пьесе Вырыпаева остается каких-то два дня. На полную репетицию попасть мы не смогли, ведь если раскрыть все карты, не будет интересно смотреть. Но главную мысль и посыл постановки нам все же рассказали. Мы воссоздаем э, локацию кухни. Действие происходит на кухне. Супруги Барбара и Вернер э, разговаривают о о жизни, о ценностях, о отношениях и хотят прийти к положительному результату. Какой будет результат, мы узнаем уже на премьере, но понять спектакль сможет каждый, говорят в театре. Ведь такие разговоры, такой быт присутствуют в любой семье. Люди будут узнавать себя в каких-то эпизодах и делать выводы. А чтобы полностью погрузиться в атмосферу, для постановки создали специальные атрибуты. Некоторые из них оказались совсем необычные. Может показаться странным, что эта конструкция находится в квартире, на кухне, на самом деле... Это такая гигантская ваза, в которой будут э, стоять гигантские цветы. Mm -hmm. Такое тоже необычное дизайнерское такое решение, да? Ну да, у нас э, над спектаклем работала художник Надя Скоморохова. Она с режиссером Никитой Бетехтиным уже давно сотрудничает. Они вместе создают э, спектакли в тандеме. 
Изюминкой спектакля стали его костюмы. Актеров всего два. Мужа играет Евгений Пыхтин, а жену – Анна Сельчук. Но если героев немного, совсем не значит, что изготовить наряды для них было просто, объясняет дизайнер. Все мелочи подбирались строго под определенную эпоху, ведь это 50-е. Эскизы костюмов придумала Надя Скоморохова. И вот этот принт, который находится на платье, вот этот цветок тоже она разработала, и мы делали эту ткань специально, индивидуально для этого спектакля. То есть это такой эксклюзивный вариант? Да, 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 да. А мужской костюм действительно как бы вроде бы простой, но ничего простого в спектаклях, и, как и в жизни, не бывает. А в общем, он достаточно тоже продуманный, ткань выбиралась очень скрупулезно и индивидуально, конкретно для этого спектакля. Эксклюзивные костюмы, необычные декорации, интересный сюжет и игру актеров мы сможем увидеть уже 29 сентября в Центре театрального мастерства на первом показе спектакля. А для тех, кто не успеет посетить театр в это воскресенье, постановку сыграют еще раз 3 октября. Анна Давыдова, Иван Масов, Служба новостей, город. Отметить день рождения улицы Рождественской, прогуляться по городу с экскурсоводами разных профессий или провести вечер на граффити-контесте. Первый городской представляет подборку самых интересных мероприятий в городе в ближайшие выходные. В субботу в особняке Василия Калашникова по улице Красная Слобода 9А пройдет арт-шоу художника Рада Ия. В нем она соединила легенды афрокарибской мифологии, эстетику викторианской эпохи и обрядовые сцены. Представление станет отчетным в рамках конкурса The Dia Collection, который Рада выиграла в прошлом году и вошла в топ-20 художников мира. Уже завтра в Мило концерт холл группа «Луна» даст большой праздничный концерт, посвященный десятилетию коллектива. Собрав воедино весь свой опыт и творческий потенциал, музыканты готовят самое грандиозное шоу за всю свою историю. Звук и свет высшего класса, спецэффекты, видеоинсталляции, все самые известные и любимые песни. И, конечно же, фирменный драйв, энергетика и неожиданные музыкальные сюрпризы. Всеми любимый актер Брэд Питт отправляется в космос в новом фильме Джеймса Грея к звездам. Точнее, его герой – инженер армейского корпуса. Он ищет отца ученого, который пропал 20 лет назад. Нюанс в том, что зона поиска – бескрайний космос. Драма, между прочим, была номинирована на главную награду Венецианского фестиваля. Так что советуем сходить. Штурм сурикатов и упрямый школьник. Чем еще делились интернет-пользователи, узнаем прямо сейчас. Сурикаты из Лимпампо штурмуют сухой бассейн. Такой подарок решили сделать грызунам сотрудники зоопарка. В новой конструкции с разноцветными мячиками животные могут копать себе норки и проходы. В общем, резвиться и веселиться. Эх, тяжела дорога в школу. Первоклассник так не хотел идти на уроки в школу, что родителям в буквальном смысле пришлось тащить сына. Несмотря на отсутствие желания, на учебу все равно пришлось пойти. Потерпи, осталось каких-то 11 лет. А наши земляки все еще на отдыхе. Теряют телефоны, а находят их в буквальном смысле у себя на спине, прилипшими. Эх, годы-то уже не те. Если вы хотите увидеть еще больше новостей из социальных сетей, то сканируйте код камеры ВКонтакте и наслаждайтесь. А теперь к хорошим новостям от наших телезрителей. Чем порадовал их этот день, они рассказали съемочной группе Первого городского. Напомним, что за самую хорошую новость мы дарим нижегородцам билеты в цирк на новое шоу Гии Эрадзе. Мы сейчас по программе каждый день мы гуляем в разных местах. Да. Недавно приехали в Россию. Нам очень понравились. Мы были в Кремле, в музеях. Покатались по Боге. Все хорошо. Жалко, что холодно, чем у нас. У меня вся жизнь хорошая. Сходила на концерты. Вот на выставку в Азаре. Это на фестиваль в Азаре Фест. Это книжная ярмарка и фестиваль проходил у нас в Кремле, в Арсенале в пятницу. Получилось сходить, время свободное вышло, вот и посетила. 
Приятно. Хорошо, мы приехали с Дальнего Востока, и мы очень рады погостить в вашем прекрасном городе. Нам город очень, очень понравился, понравилось. очень красивый город. Да. Мы очень рады, что попали в него. Да. Поженились позавчера. Очень торжественно. В Кремле на главной башне. Да. Мои ученики написали контрольную на 4 и 5. Я очень рада. Это мой первый педагогический успех. Еще у меня появилась наконец своя квартира, чем я тоже безумно счастлива. Вообще сентябрь у меня вышел довольно радостным и хорошим, несмотря на погоду. Совместно с шоу Гия Радзе вручаю вам два билета в ЦИК на представление «Пять континентов». Надеюсь, теперь ваших хороших новостей будет гораздо больше. Спасибо. И в конце выпуска о погоде узнаем, какой прогноз ожидает нижегородцев в ближайшие три дня. В субботу 28 сентября днем пасмурно, плюс 9, ночью плюс 4, небольшой дождь. В воскресенье 29 сентября днем облачно, с прояснениями, плюс 10, ночью дождь, плюс 8 градусов. В понедельник 30 сентября днем кратковременный дождь, плюс 11 градусов. Ночью также осадки 10 градусов тепла. На этом пока все. Хорошего вам настроения и до встречи в городе.